Hola, ¿qué tal amigos? Eh, buenas tardes. A esta hora nos conectamos desde acá, desde Barrio Santa Marta, en donde pues eh, había, eh, por alerta, el EQ911, pues acudió el Cuerpo Bombero a un llamado de auxilio. Escuchemos eh, ya poco, pues, qué es lo que nos tiene que decir justamente el representante del Cuerpo Bombero que está acá en este lugar. Bienvenido, amigo. Buenas tardes. ¿Qué fue lo que sucedió? Eh, muy buenas tardes, señor periodista. Tuvimos una, un llamado del EQ911, el cual... Eh, era una fuga de gas, eh, que inmediatamente salimos las dos unidades eh, a mi mando eh, con seis efectivos, una unidad contra incendio y una unidad de, de rescate. Eh, era la válvula de la, de la, del cilindro que estaba tomada y la pudimos controlar sin ninguna novedad. Gracias a Dios. Gracias a Dios, pues pudimos controlar pues, sin llegar a ningún percance. Bien, este, ¿qué es lo que está sucediendo con estos, estos gases o están demasiado, los cilindros de gas, perdón, están demasiado llenos o qué es lo que sucede? Porque no es la, el primero que asisten ustedes justamente por este tipo de temas. Al parecer parece que son manipulaciones de la válvula eh, que no la, no, la saben, no la saben controlar o no la saben poner, que la manipulan, le, le apretan mucho pues y parece que, que utilizan estos percances y se... Se, no la podemos controlar, no, no se la pueden controlar. ¿Cuál sería el llamado a la ciudadanía? Es que la sepa utilizar, con, compren, digamos, algo, algo bueno para poderlo, para poderlo controlar. Así evita, evitar los incendios. Para poder evitar cualquier tipo de, de emergencia que se suscite. Bien, gracias amigos. Ahí escucharon ustedes la versión justamente de la persona que representa al Cuerpo Bombero a esta hora desde acá, desde las riberas del río Esmeralda. Nos encontramos reportando eh, una... Eh, bueno un posible eh, fuga de gas, eh, ahí escucharon ustedes, pues ya lo pusieron a buen recaudo, aquí están eh, elementos del Cuerpo Bombero, pues trabajando justamente por el bienestar de los esmeraldeños. Ahí escucharon ustedes, la alerta fue eh, rápida y temprana, gracias a Dios no sucedió nada que lamentar. Bien amigos, de esta manera nosotros nos despedimos, tengan ustedes una excelente tarde.